வணக்கம் நான் குணா மதிவானன் சிம்பிளி கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னுடைய ஃபவுண்டர் டைரக்டர் ஸோ நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஹிட்லர் சீரீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ப்ரிலிம்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸாம்ஸை மையமாக வச்சு ஒரு இரநூறு டாபிக் நான் கவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதில் அஞ்சு டாபிக் பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி ஆறாவது டாபிக் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் டிஜி பின் இந்த டாப்பிக்கை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு கதை டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கதை ஒன்று டெவலப் பண்ணலாம் சரிங்களா உண்மை கதை தாங்க நான் கொஞ்சம் மாற்றி சொல்ல போகிறேன் எனக்கு நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது டென்த்து படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்தான் அவன் என்ன பண்ணால் டென்த்துலேயே அவன் பிரிஞ்சு போயிட்டான் வேறு ஸ்கூல் போயிட்டான் எனக்கு இந்த ஸ்லாம் புக்லாம் ஞாபகம் இருக்குங்களா அந்த மாதிரி ஸ்லாம் புக்கில் எனக்கு அவனுடைய அட்ரெஸ்ஸை எழுதி கொடுத்துட்டான் சரிங்களா எனக்கு இப்போ தான் ஒரு ஒரு வருஷம் முன்னாடி எனக்கு அவன் ஞாபகம் வந்துச்சு எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்தது அதுக்கு பத்திரிக்கை தரலாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக அந்த பையனுக்கும் தரலான்னு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு ஸோ ஸ்லாம் புக் எடுத்து பார்க்கும்போது அவன் அட்ரெஸ்ஸை பார்த்தா அவன் அட்ரெஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது திருச்செங்கோட்டில் இருக்குது சன் சனர்பாளையம் ரோடு திருச்செங்கோடு நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த மாதிரி போட்டு இருக்குது அந்த அட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப பழைய அட்ரெஸ் சரிங்களா ரொம்ப பழைய அட்ரெஸ் டென்த் படிக்கும்போது யோசிச்சுக்கோங்க வேறு அட்ரெஸ் எதுவுமே எங்கிட்ட இல்லை சரி நான் என்ன பண்ண சரி விருப்போம் வண்டி எடுப்போம் போயிட்டு இந்த அட்ரெஸ்ஸை வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எப்படியும் என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்னு தெரியுது என்ன நம்மளுக்கு டவுன் தெரியுது தாலுக்கு தெரியுது இன்ஃபேக்ட் அந்த சனர்பாளையம் ரோடு அப்படிங்கிற ஒரு ரோடு வேறு இருக்குது டோர் நம்பர்லாம் இருக்கு ஆனால் டோர் நம்பர்லாம் மாறி இருக்கலாம் இல்லையா பட் இருந்தாலும் நம்ம லக்கை டெஸ்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த ஊருக்கு போயிட்டேன் அந்த ரோடுக்கும் போயிட்டேன் அந்த ரோட்டில் போனால் நான் நினச்சேன் சனர்பாளையம் ரோடுங்கிறது ஒரு சின்ன தெரு மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் பார்த்தா அது ரொம்ப பெரிய ரோடு அது எங்கேயும் ஆரம்பித்து போய்கிட்டே இருக்குது சரி அந்த ரோட்டில் நான் போயிட்டு தேடுறேன் ஓகே வீடு இந்த நம்பரை பார்த்து இங்கே எங்கேயாவது டோர் நம்பர் இது மாதிரி மேட்ச் ஆகுதான் நான் தேடுறேன் எல்லாமே வித்தியாசமாக இருக்குது எங்கிட்ட இருக்கிற டோர் நம்பர் ஒரு மாதிரி இருக்குது அங்கே அந்த ரோட்டில் இருக்கிற டோர் நம்பர்ஸ்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் ஒரு வீட்டில் போய் காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள் இதுதான் என் ஃப்ரெண்ட் அட்ரஸ் இந்த டோர் நம்பர் எங்கே இருக்குது சொல்லுங்கள் அப்படின்னா அவங்களுக்கும் தெரியலை இல்லை தம்பி ஏதோ பழைய நம்பர் மாதிரி இருக்குது இந்த மாதிரி நம்பர்லாம் இங்கே இல்லவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இருந்தாலும் நான் ஃபுல்லாக தேடி நல்லா அலசுறேன் நல்லா அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக தேடி ஒரு அந்த நம்பரை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அந்த நம்பரை கண்டுபிடிச்சி அவங்கக்கிட்ட போய் பார்த்தா அது ஒரு பெரிய ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி இருக்குது அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு என்னங்க இந்த அட்ரஸ் இதானேன்னு சொல்லும்போது இதுவான்னு தெரியல ஆனால் அந்த ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ் பத்து வருஷமாக இங்கே ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப வருத்தமாக ஆகிடுச்சு கண்டுபிடிக்க முடியல என்னால் அன்றைக்கி நான் யோசித்தேன் ஏன் இன்றைக்குமே நம்ம இந்த மாதிரி இப்போ அட்ரஸ் நம்ம எடுத்தால் என்ன இருக்குது என்ன டிஸ்ட்ரிக்ட்டு என்ன டவுனோ என்ன தாலுக்கோ என்ன தெரு டோர் நம்பர் இப்படியே இருக்கு இல்லையா சரி ஒரு காலத்தில் இது ஓகேங்க பின்கோட்லாம் வச்சு பின்கோட்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆறு டிஜிட்டலில் பின்கோட் இருக்கும் எல்லா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எல்லா போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்குமே ஒரு சின்ன ஜூரிஸ்டிக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஒவ்வொரு போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கும் ஒரு பின்கோட் இருக்கும் ஸோ எல்லாம் ஓகே இதெல்லாம் டெக்னாலஜி இல்லாத போது இந்த பின்கோடு அட்ரஸ் எல்லாம் சந்தோஷம் ஆனால் இன்றைக்கி தான் இவ்வளோ டெக்னாலஜி இருக்குது இல்லையா நம்மளே வந்துட்டு எவ்வளோ சேட்டலைட் பற்றி பேசுவோம் ரிமோட் சென்சிங் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் எவ்வளவோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் இருக்குது டெக்னாலஜி எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அப்போ ஏன் இன்னும் இந்த மாதிரி சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணணும்னு தோணுச்சு எனக்கு ஏன் ஒரு ஜியோ ஸ்பேஷியல் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் பேஸ் பண்ணி ஒரு அட்ரஸ் இருந்தால் என்ன இப்போது லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் சொல்கிறோம் இல்லையா பூமியை ஃபுல்லாகவே லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூடில் பிரிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அது மாறப்போகிறது இல்லை அது என்றைக்குனாலும் மாறப்போகிறது இல்லை ஏன் லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட் பேஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு புது விதமான மாடர்ன் அட்ரஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னு நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் என் யோசனை அது இந்தியா போஸ்ட்டுக்கு கேட்டுருச்சு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு ஐஐடி ஹைதராபாத்துக்கும் தெரிஞ்சு போயிடுச்சு போயிட்டுருக்கு சரி இவங்க உடனே என்ன பண்ணாங்க எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஒரு புது ஐடியா அந்த ஐடியா தான் டிஜி பின் டிஜிட்டல் போஸ்டல் இண்டெக்ஸ் நம்பர் டிஜி பின் இது என்னங்க டிஜிபின் இது இது டிஜிபின் என்ன பண்ண போகுதுன்னா ஒட்டு மொத்த இந்தியாவை குட்டி குட்டி பாக்ஸாக இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் மா ஒரு இந்தியான்னு வச்சுக்கலாம் இந்தியா மாதிரி இல்லை இந்தியான்னு நினச்சிக்கோங்க இந்த 
ஸோ இதுதான் இப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐஐடி ஹைதராபாத் அவங்க முயற்சியிலையும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் முயற்சியிலையும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட் அவங்க அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் கீழே தான் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் போஸ்ட் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து டெவலப் பண்ண கான்செப்ட் தான் இந்த டிஜிபின் சரி அப்போ இனிமேல் அட்ரஸ்லாம் மாறி போயிடுமா இனிமேல் நீங்கள் லெட்டர்லாம் போடும்பொழுது டிஜிபின் நம்பர் கொடுத்தா மட்டும் போதுமா யூபிஎஸ்சிக்கு அப்ளை பண்ணும்போது டிஜிபின் நம்பர் கொடுத்தா மட்டும் போதுமா அப்படி இல்லை உங்கள் பழைய நம் உங்கள் பழைய அட்ரஸ் இருக்கும் அது கூட நீங்கள் வேணும்னா உங்கள் டிஜிபின் நம்பரையும் நோட் பண்ணி எழுதிடலாம் அப்படி எழுதிட்டீங்கன்னா அந்த டிஜிபின் இடோர் நம்பர் மாறினாலும் தெரு பேர் மாறினாலும் டிஸ்ட்ரிக்ட் பேர் மாறினாலும் ஏன் கண்ட்ரியோட பேரே மாறினா கூட கண்ட்ரியே மாறினா கூட உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் நம்பருங்கிறது மாற போகிறது இல்லை சரிங்களா ஸோ இது வந்து இட் வில் பி அன் அடிஷன் டு த எக்ஸிஸ்டிங் அட்ரஸ் இது அட்ரஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணாது இருக்கிற அட்ரஸோடைய இது காம்ப்ளிமெண்ட் தான் பண்ணும் சரிங்களா இந்த பாக்ஸஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மெயின் லேண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லைங்க வாட்டர்ஸ் மேரிடைம் வாட்டர்ஸ்லேயுமே எங்கெல்லாம் இந்தியா உடைய சாவரின் கண்ட்ரோல் இருக்கோ டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம நம்மளுடைய மெயின் லேண்டில் இருந்து ஒரு டுவெல் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் வரைக்குமே டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் அங்கேருந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் ஒரு நாட்டிக்கல் மைல்னால் ஒன்று புள்ளி எட்டு கிலோமீட்டர் ரஃபாக அங்கேருந்து ஒரு இரநூறு நாட்டிக்கல் மைல்ஸ்க்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் எக்கனாமிக் ஜோன்னு சொல்லுவோம் அதை பற்றிலாம் நான் வேறு ஒரு கிளாஸில் நடத்துகிறேன் சரிங்களா யூஎன் கிளாஸ்னு ஒரு ட்ரீட்டி இருக்குது அதுதான் ஒரு நாட்டினுடைய கற்பகுதியில் எந்த மாதிரியான அதிகாரம் இருக்குது அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணும் அதை நான் அப்புறமா நடத்துகிறேன் சரிங்களா இங்கே இந்தியாவுடைய மேரிடைம் ரீஜனில் கூட அங்கேயும் வந்து கடல் பகுதியில் கூட நாலு நாலு மீட்டருக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு அதுக்கு ஒரு டிஜிபின் நம்பரை நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு வேணும் உங்கள் அட்ரஸ்க்கு டிஜிபின் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணுனா கூட நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் டிஜிபின் கூகுளில் டைப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் அட்ரஸை நீங்கள் மேப்பில் லொக்கேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் கிடச்சிடும் நீங்கள் நீங்கள் போஸ்ட் ஏதாவது பண்ணுறீங்கன்னா டிஜிபின் நம்பரை நீங்கள் சேர்த்து கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ டிஜிபின் டிஜிட்டல் போஸ்டல் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஒரு நேஷன் வைடு ஜியோ கோடட் நம்பர் இது பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் கண்ட்ரியை ஃபோர் கிராஸ் ஃபோர் கிரிட்ஸாக பிரித்து வச்சுருவாங்க ஒரு ஒரு கிரிட்டுக்குமே யூனிக்கான நம்பர் ஒரு டென் டிஜிட் ஆல்ஃபா நியூமரிக் கோட் தட் மீன்ஸ் ஆல்ஃபபெட்ஸும் இருக்கும் ஆல்ஃபபெட்ஸும் இருக்கும் நம்பர்ஸும் இருக்கும் பத்து கேரக்டர் ஆல்ஃபா நியூமரிக் கோடு இங்கே கொடுக்கப்படும் சரிங்களா ஸோ அட்ரஸ் இங்கே ரொம்ப சிம்பிளாக பே பண்ணிடுவோம் எஃபிஷியண்ட்டாக மாற்றிடும் இது ஒரு ரெகுலர் போஸ்டல் அட்ரஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கும் அது அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண நினைக்காதீங்க இட் வில் காம்ப்ளிமெண்ட் இட் ரைட் ஸோ இந்த நோட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த நோட்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் என்ன அட்வான்டேஜ் கொடுத்துருக்கேன் மேரிட் டைம் ஜியோகிரபிகல் பவுண்ட்ரி தட் இன்க்ளூட்ஸ் மேரிட் டைம் ரீஜன் ஆல்சோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க இந்த பாயிண்ட் எல்லாமே ஃபிலிம்ஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மேரிட் டைம் ரீஜன்லேயுமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஜிபின் நம்பர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரைட் நீங்களும் போய் கூகுள் போயிட்டு டிஜிபின் டைப் பண்ணி அங்கே வெப்சைட்டில் போய் உங்கள் வீட்டுடைய மேப் லொக்கேஷனை நீங்கள் மேப்பில் சூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நம்பர் கிடைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தமிழில் நல்ல குவாலிட்டியான யூபிஎஸ்சி கண்டென்ட் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வீடியோ நம்ம சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள் யூபிஎஸ்சி படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ தான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்குமே நம்ம சேனலில் இருக்கிற கண்டென்ட் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் செல்ஃபாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா உங்களுக்குமே இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் இதே கண்டென்ட்டை இங்கிலீஷில் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சிம்பிளி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்பேஸ் இங்கிலீஷுங்கிற சேனலில் போய் நீங்கள் பார்க்கலாம் தமிழில் பார்க்கணுன்னா நம்ம இங்கேயே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் நீங்கள் கமெண்ட்டில் கொடுங்க நானும் சால்வ் பண்ணுறேன் எங்கள் இனிஷியேட்டிவ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க அதுதான் எங்களை மோட்டிவேட் பண்ணும் சரி நாளைக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஹிட்ரெஸ்ட் டாபிக் கூட உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் குணாமதிவானன்